ఇప్పుడు మోకాల నొప్పులు కీళ్ల నొప్పులకి ఆపరేషన్ లేకుండానే ప్లాస్మా థెరపీ ఇరవై పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ మీ నైన్ హాస్పిటల్స్ సో మేడం నేననే కాదు ప్రతి ఒక్కరం మార్నింగ్ లేవగానే బ్రష్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫస్ట్ చేసేది ఏంటంటే హైదరా ఏదైనా ఒక ఫేస్ వాష్ తీసుకుంటాము లేదంటే ఒక సబ్బు తీసుకుంటాము ఫేస్కి మార్నింగ్ ఇంకా అసలు ఏమి లెవ్వగానే ఆ స్కిన్ ఎంత ముద్దుగా ఉంటుంది అంటే అసలు ఫేస్ నాకు జస్ట్ వాటర్ పంక్ కడితే సరిపోతుంది అనిపిస్తుంది కానీ అందరం అట్లా కాదు సబ్బులు పెడతారు ఫేస్ ప్యాక్ కొంతమంది మార్నింగ్ ఫేషియల్స్ కూడా చేసుకుంటారు మేడం ఫేస్ ప్యాక్స్ తో టూ త్రీ కి క్రీమ్స్ కూడా పెడుతూ ఉంటారు సో అసలు మార్నింగ్ మన ఫేస్ కి లెవ్వగానే కెమికల్స్ పెట్టొచ్చా మేడం అసలు యాజ్ పర్ ఆయుర్వేద ఓకే ఏమవుతుంది అంటే మనము ఫస్ట్ నిద్రపోయి లేవగానే మన స్కిన్ పోర్స్ ఓపెన్ ఉంటాయి ఓపెన్ పోర్స్ ఉన్నప్పుడు పింపుల్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా పింపుల్స్ లుక్ వెరీ అలా ఇలా కనపడుతూ ఉంటాయి కదా ఇంకా పాప పైపోయినట్టు కనపడుతూ ఉంటాయి ఆయిల్ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ ఆయిలీగా కనపడుతూ ఉంటుంది సో ఇట్ ఈస్ లైక్ అఫ్ కోర్స్ కొంతమంది వేకప్ వెరీ ఫ్రెష్ ఆల్సో ఎందు అది వేకప్ ఫ్రెష్ ఏంటి నైట్ లో వాళ్ళు చేసుకుని నైట్ రిజామ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని దే వేకప్ ఫ్రెష్ ఇన్ ద మార్నింగ్ మార్నింగ్ లో లేవగానే ఆయుర్వేదాలో ఒక రొటీన్ ఏముంటుంది అంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు వాష్ యువర్ ఫేస్ విత్ ప్లెయిన్ వాటర్ అంతే ప్లెయిన్ వాటర్ తోటి ముఖం కడుక్కోవాలి వితౌట్ మీరు స్నానం చేసుకోవడానికి ఏంటి అన్నిటికంటే మందు ఇంకా యూ బ్రష్ యూట్ ఇవన్నిటికంటే ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే కొన్ని నీళ్ళు తీసుకొని ఫస్ట్ ఫేస్ నోరు వాష్ చేసుకోవాలి వాష్ చేసుకున్న తర్వాత నోరు పుక్కలి చూసేసి సో ఆ నోట్లో బిఫోర్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ బ్రష్ ఓకే బ్రష్ చేయడానికంటే ముందు పుక్కలి చూసేసి మీ ఫేస్ని మంచి వాటర్ తోటి చక్కటి చల్లీళ్ళ తోటి ఫేస్ వాష్ చేసుకోండి ఎలా అంటే నీట్గా అనమాట కళ్ళు ఫేస్ అంతా కడుక్కున్న తర్వాత దాని తర్వాత యూ మీది ఏదైతే చిన్న రొటీన్ ఏదైతే ఉంటుందో యూ వాంట్ టు డూ స్వీపింగ్ డస్టింగ్ ఏదో చిన్న పనులు ఏవో చేసుకుంటూ ఉంటాం మనము ఆ తర్వాత కొంతసేపటికి తర్వాత ఎలవ్ యువర్ ఫేస్ టు సెటిల్ ఫేస్ సెటిల్ అయిన తర్వాత దాని తర్వాత మీరు ఆయిల్ మసాజ్ మనకు ఉండేది ఆయిల్ మసాజ్ చేసుకుంటారా సోప్ యాక్చువల్గా మనకి అసలు ఒకప్పుడు సోపే ఉండేది కాదు ఓకే అన్లెస్ యూ హ్యావ్ సమ్ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ సోప్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాయి కాబట్టి మనం అప్పుడు శనగపిండి పెసరపిండి ఇవే కదా హర్బల్ బాగా చేసేవాళ్ళు మేడం అవే వాడేవాళ్ళము కాకపోతే నా సజెషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ లేవగానే ఎనీ బ్లీచ్ కెమికల్ దిస్ ఈజ్ అవాయిడ్ కంప్లీట్లీ అవాయిడ్ చేయండి అవి ఫస్ట్ థింగ్ లేవగానే ఫేస్ వాష్ చేసుకొని చూడండి దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ యూల్ సీ సో మచ్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ యువర్ ఫేస్ అనమాట ఆ బ్రైట్నెస్లో కానీ ఆ కళ్ళలో బ్రైట్ కానీ ఇవన్నీ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ గ్రాడ్యువల్గా మీరు చూడవచ్చు సో లేవగానే నో కెమికల్ టు ద ఫేస్ కంప్లీట్లీ నో నో అనమాట సిమిలర్లీ నైట్ పడుకునే ముందు కూడా మీ ఫేస్ ఎంత క్లీన్గా ఉంచుకొని పడుకోగలిగితే మీకు అంత బాగుంటుంది అంటే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ కార్టిక్ కానీ లేకపోతే పౌడర్స్ కెమికల్స్ లిప్స్టిక్స్ ఇవన్నీ తీసేసి నైట్లో మీరు ఎంత క్లీన్గా ఫేస్ ఉంచ ఉంచగలిగితే మార్నింగ్కి అంత బాగుంటుంది ప్లస్ చాలామందికి కొంచెం డార్క్ ప్యాచెస్ అవి వస్తూ ఉంటాయి సో ఇవన్నిటిని అవాయిడ్ చేయాలంటే నైట్ పడుకునే ముందు యువర్ ఫేస్ షుడ్ బి యాజ్ క్లీన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఫేస్ వాష్ చేసుకుంటారా ఏదైనా చేసుకోండి పడుకునే ముందు జస్ట్ ఫ్రే సమ్ రోజ్ వాటర్ రోజ్ వాటర్ లేకపోతే దూదులో ముంచి చక్కగా క్లీన్ చేసుకొని ఒకవేళ బాగా ఆయిలీ ఫేస్ ఉన్న వాళ్ళు డోంట్ అప్లై ఎనీథింగ్ నైట్లో పింపుల్స్కి క్రీమ్ అంటారు ఏం చేయకండి అసలు చాలామంది పింపుల్స్ ఉన్నాయండి అంటే మీకు ఆయిల్ ఫేస్ ఉంటేనే కదా అన్ని పింపుల్స్ వస్తాయి కాబట్టి నైట్ పడుకునే ముందు ఏమీ పెట్టద్దు ఇంకా పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే కనుక అట్లాంటి వాళ్ళు రోజ్ వాటర్ తోటి ఫేస్ క్లీన్ చేసుకొని శాండిల్ పేస్ట్ అది కూడా మీ ఇంట్లో మీరు గంధం తీసి అరగ తీసేసి మన ఇంట్లో ఉంటుంది కదా గంధం ఫ్రెష్ శాండల్ వుడ్ పేస్ట్ ఎక్కడైతే పింపుల్ ఉందో అక్కడే పెట్టండి మిగతా ఫేస్ అంతా కూడా అక్కర్లేదు ఆ ప్లేస్లో మాత్రమే శాండిల్ పెట్టి నిద్రపోండి శాండిల్ ఓవర్ నైట్ ఉండొచ్చు నో ప్రాబ్లం ఆయిల్ ఫేస్ వాళ్ళకి డ్రై ఫేస్ ఉంటే మాత్రం ఓవర్ నైట్ ఉంచకండి పెట్టేసి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్కి కొన్ని రోజులకి ఆ పింపుల్స్ వల్ల వచ్చే మరకలు కానీ మచ్చలు ఇవన్నీ లేకుండా మీరు చక్కగా ఒక బేబీ ఫేస్ లాగా నీట్గా అంత ఫ్లాలెస్గా ఉంటుంది అనమాట రోజ్ వాటర్ అంత బెనిఫిషియల్ మనకి యాక్చువల్గా రోజ్ వాటర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ బెనిఫిషియల్ సో ఇంతే ఇంతకు మించి మీరు చేయాల్సింది ఎక్కువ ఏమీ లేదు కానీ మేడం బయట అయితే రోజ్ వాటర్ దొరుకుతుందో మ్యాక్సిమం వాళ్ళు కెమికల్స్ కలుపుతూ ఉంటారు ఇంట్లో
కొంచెం వాటర్లో వేయండి వేసి బాగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మరగనివ్వండి వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ షుడ్ బికమ్ ఫిఫ్టీ ఇట్స్ ఎ న్యాచురల్ హోమ్ మేడ్ అనమాట చేసి అది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవచ్చు మీరు ఒక వన్ వీక్ స్ప్రే బాటిల్లో వేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో ఎవ్రీ వీక్ తయారు చేసుకుంటే ఇంకా మంచిదే కదా ఎవ్రీ వీక్ అది స్ప్రే చేసుకొని చూసి హొమ్మ సో మచ్ ఆఫ్ చేంజ్ ఎంత బాగుంటుందో అంత అదే వాటర్లో ఒక వన్ ఆర్ టూ ఐస్ క్యూబ్స్ వేసి చక్కగా ఒక వైట్ కలర్ మంచి నాప్కిన్ అందులో వేసి ఫ్రెష్ నాప్కిన్ పిండేసి ఐస్తో పాటు మొక్క మీద పెట్టుకుంటే యూ విల్ గో టు స్లీప్ అనమాట నిద్ర వచ్చేస్తుంది చక్కగా అంత సూదింగ్గా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ వెరీ బెస్ట్ హోమ్ రెమెడీస్ మనకి ఏంటంటే ఓపిక లేక టైమ్ అండ్ టైం ఉండదు ఓపిక ఉండదు ఎవరైనా చేసి పెడితే బాగుంటుంది అని వీ గో టు ద పార్లర్స్ అండ్ స్పెండ్ లాడ్ ఆఫ్ మనీ ఓకే ఇట్స్ నాట్ దట్ ఐ డోంట్ గో టు పార్లర్ ఐ గో ఫర్ వెరీ అంటే చాలా వన్ పర్సెంట్ సర్వీస్ కోసమే వెళ్తాను బట్ నాట్ ఫర్ ఎనీథింగ్ నో ఫేషియల్ ద నథింగ్ అంటే ఒకప్పటి నుంచి నాకు ఒకసారి అర్థమైపోయిన తర్వాత ఇంకా మనం వెళ్ళం అనమాట అది సో ఇప్పటి నుంచి నేను కూడా ఐ విల్ ట్రై మై లెవెల్ బెస్ట్ టు డూ అండ్ ఇంట్లోనే చేయడానికి ట్రై చేస్తాను నిజంగా ఇట్ వర్క్స్ వెల్ అండ్ యూ విల్ ఫీల్ హ్యాపీ హ్యాపీ ఒకటి ఉంటుంది ప్లస్ వీల్ సేవ్ అవర్ మనీ యూ ఆర్ కెమికల్ ఫ్రీ కెమికల్స్ లేకుండా యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ యువర్ బాడీ బాధ లేకుండా మీ బాధ నిజంగా అదే వాళ్ళకు ప్రెషర్ తో వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు ఆ బాధ లేవు లేకుండా ఇంట్లోనే ఇన్ని ఉండగా మళ్ళీ పార్లర్కి వెళ్ళాం రెమెడీ విన్న తర్వాత నాకే వావ్ అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది బికాస్ రోజ్ వాటర్ అందరి ఇంట్లో ఉంటుంది కానీ వి డోంట్ యూజ్ ఇట్ మచ్ యూ క్యాన్ యూజ్ ఇట్ అండ్ రోజ్ వాటర్ తోటి హెయిర్ ఎవరికైతే హెయిర్ గ్రోత్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ విత్ రోజ్ వాటర్ అనమాట మీరు ఏం చేస్తా అంటే కొంతమందికి రోజ్ వాటర్ తోటి హెయిర్ కేర్ అంటే స్కాల్ప్ ఎస్పెషలీ చాలా మందికి ఆయిలీ స్కాల్ప్ అయిపోతూ ఉంటుంది కదా అండ్ తలలోంచి వాసన వచ్చేస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు రెగ్యులర్గా తల స్నానం చేసుకోలేరు వెద కండిషన్స్ అవ్వచ్చు సైనసైటిస్ ఉండొచ్చు వాళ్ళకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు టేక్ సమ్ రోజ్ వాటర్ స్ప్రే చేసి జస్ట్ మసాజ్ ఇట్ మీకు తలలో ఒకటి ఇట్ విల్ ప్రమోట్ హెయిర్ గ్రోత్ ఆల్సో సెకండ్ డాండ్రఫ్ ఉన్న అట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నా ప్రాబ్లం తగ్గుతుంది థర్డ్ థింగ్ ఇస్ మీకు తలలోంచి వచ్చే జిడ్డు వాసన ఇవన్నీ రాకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది యూ కెన్ ట్రై దిస్ రోజ్ వాటర్ ఫర్ హెయిర్ ఆల్సో ఓకే హెయిర్ కేర్ కి కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ ఒక్క ప్రోడక్ట్ ఓవరాల్ అన్నిటికీ వర్క్ అవుతుంది ఓకే స్కాల్ప్ హెల్త్ కి చాలా బ్యూటిఫుల్ గా పనిచేస్తుంది రోజ్ వాటర్ ఓకే అండ్ అలాగే ఆయిలీ హెయిర్ కి ఏమైనా రోజ్ వాటర్ ఏమైనా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందా మేడం అంటే ఎంత తల స్నానం చేసినా ఇంకా జిడ్డు జిడ్డుగానే ఉంటుంది వాళ్ళకి వర్క్ అవుతుందా మేడం యాఫ్కోర్స్ అఫ్కోర్స్ మీరు హ్యాపీగా పెట్టుకోవచ్చు రోజ్ వాటర్ తీసి జస్ట్ మసాజ్ చేసేసేయండి చేస్తూ ఉంటే యూ విల్ ఫీల్ గుడ్ కరెక్టే మేడం వాళ్ళు చెప్పినా కూడా ఆలోచించే చెప్పుకుంటారు అంటే వాళ్ళకి మీరు అన్నట్టు ఇందాక అన్నారు కదా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని అర్థం కాక లైక్ నౌ బ్లేమింగ్ దెమ్ వాళ్ళకి కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే సైన్స్ క్లియర్ గా మనకు అర్థం అవుతుంది కదా ఏంటి ఎందుకు అన్నది సో అర్థం అవేలాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఓకే అండర్స్టూడ్ ఓకే మనం ఈ జోలికి వెళ్ళకూడదు ఈ పనులు చేయకూ